যেতে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ইংলিশের যে রায় মার্টিন কোশ্চেন ব্যাংক আছে দু তার তৃতীয় প্রান্তিক থেকে দ্বিতীয় যে স্কুল আছে সেইটা আলোচনা করব সিনের গল্পটা দিয়েছে ডিপ ভ্যান উইঙ্কেল থেকে বলছে একের দাগে সিনটা দিয়েছে ডিপ ভ্যান উইঙ্কেলের গল্প থেকে বলছে হি স এ স্ট্রেঞ্জ ফিগার স্লোলি কামিং আপ দ্য রকস সে পাথরের মধ্যে থেকে একটা অদ্ভুত আকৃতি আস্তে আস্তে উঠে আসতে দেখেছিল হি ক্যারিড সামথিং হেভি অন হিস ব্যাগ যে তার পিঠে ভারী কিছু বয়ে নিয়ে আসছিল কামিং ক্লোজার কাছে আসতে রিপ স দেখেছিল রিপ দেখেছিল এ শর্ট ওল্ড ম্যান একটা বেটে বৃদ্ধ মানুষ ওয়েথ থিক বুসি হেয়ার যার মাথায় ঘন ঝোপের মতো চুল অ্যান্ডে বিয়ার্ড এবং দাঁড়িয়ে আছে হি মেড সায়েন্স ফর রিপ টু অ্যাসিস্ট হিম উইথ দ্য লোড সে রিপকে ইঙ্গিতে বোঝালো তাকে সাহায্য করতে অলওয়েজ হেল্পফুল রিপ ডিড সো রিপ সবসময় সবাইকে সাহায্য করে তাই সে বৃদ্ধকেও করল দে কেম টু এ রাউন্ড হলো স্যারাউন্ডেড বাই ট্রিস তার একটা গোলা গোল গর্তের কাছে এলো যা চারপাশে গাছ দিয়ে ঘেরা ছিল অন এ লেভেল স্পট ইন দ্য সেন্টার একদম মাঝখানে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় হি স এ মোস্ট আনইউজুয়াল ক্রাউড অফ পিপুল প্লেইং অ্যাট নাইন পিনস সেখানে সে এক সব থেকে অদ্ভুত অস্বাভাবিক কিছু মানুষের ভিড় দেখতে পেল যারা নাইন পিন খেলছিল দে লুকড পিকিউলিয়া তাদের দেখতে অদ্ভুত ছিল ওয়ান হ্যাড এ লার্জ হেড ব্রড ফেস অ্যান্ড স্মল পিগি সাইজ একজনে ছিল বড় মাথা চওড়া মুখ আর ছোটো ছোটো শুকরের মতো চোখ দ্য ফেস অফ অ্যানাদার সিম টু কনসিস এন্টারলি অফ নোজ আর একজন দেখে মনে হচ্ছিল গোটাটাই নাক দে অল হ্যাড বিয়ার্স তাদের সবারই দাঁড়িয়ে ছিল অফ ভেরিয়ার শেপস অ্যান্ড কালার বিভিন্ন কালার এবং আকৃতির দে ওয়ার এনজয়িং দেম সেলফ সি এট ওয়ার সাইলেন্ট তারা নিজেদের মধ্যে খেলছিল কিন্তু নীরব ছিল দে লুকড অ্যাট রিপ উইথ এ ফিক্সড স্ট্যাচু লাইক গেজ তারা সবাই রিপের দিকে স্থির মূর্তির মতো তাকিয়েছিল হিজ কম্প্যানিয়ান তার সঙ্গী ইট সিমড দেখে মনে হচ্ছিল ওয়াজ ক্যারিং সাম লিকুইড ইন এ কেক অন ইস ব্যাগ তার পিঠের পিপেতে কিছু তরল বয়ে আনছিল দিস ওয়াজ আনলোডেড সেটা খালি করল অ্যান্ড এভরি ওয়ান ড্রাঙ্ক ফ্রম দ্য কেক সে পিপে থেকে সবাই পান করল রিপ ওয়াজ ফিয়ারফুল অ্যাট ফার্স্ট রিপ প্রথমে ভয় পাচ্ছিল আফটার এ ভয়েল কিছু সময় পরে হিজ ফিয়ার সাবসিডেড তার ভয় কমে গেল ফিলিং থার্সটি পিপাসার্থ বোধ করলো সে হি হ্যাড সেভারেল ড্রিঙ্ক সিম সেলফ এবং সেও অনেকটা তরল খেয়ে ফেলল স্লোলি ধীরে ধীরে হিজ আইজ ক্লোজ তার চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হি ফেল ইন টু এ ডিপ স্লিপ সে এক গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল অন ওয়েকিং জেগে উঠে হি ফাউন্ড হিমসেলফ অন দ্য হাই হিল ওয়্যার হি হ্যাড ফার্স্ট ইন দ্য ওল্ড ম্যান জেগে উঠে সে নিজেকে পেয়েছিল পাহাড়ের সেই জায়গায় যেখানে সে প্রথম বৃদ্ধ মানুষটিকে দেখেছিল ইট ওয়াজ এ ব্রাইট সানি মর্নিং এটা ছিল একটা খুব রৌদ্রজ্জ্বল সকাল দ্য বার্ডস ওয়ার টুইটারিং অ্যামং দ্য বুশেস ঝোপঝাড়ের মধ্যে পাখিরা কিচির মিচির করছে শিওরলি থট রিপ রিপ নিশ্চিতভাবে মনে মনে ভাবল নিশ্চিত আই হ্যাভ নট স্লেপড হেয়ার অল নাইট এখানে আমি সারা রাত ঘুমাইনি হি হুইসেল ফর উলফ সে উলফকে ডাকার জন্য শিস দিল বাট নো ডগ ওয়াজ টু বি সিন কোনো কুকুর দেখা গেল না দেখা গেল না হি ডিসাইডেড সে স্থির করেছিল টু ভিজিট দ্য সিন অফ লাস্ট ইভিনিং গত সন্ধ্যার সেইখানে যাবে যেখানে সে গেছিল হোয়েন হি রিচড দ্য স্পট সে যখন সেই স্থানে পৌঁছালো হি ওয়াজ সারপ্রাইজ টু সি দ্যাট সে অবাক হয়ে গিয়েছিল এটা দেখে যে মাউন্টেন স্ট্রিম একটা পাহাড়ি নদী ওয়াজ নাও ফ্লোয়িং থ্রু ইট সেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে হোয়াট ওয়াজ টু বি ডান তাহলে কি করা যেতে পারে দ্য মর্নিং ওয়াজ পাসিং অ্যাওয়ে সকাল মানে বেলা হয়ে যাচ্ছে আর কি সকাল কেটে যাচ্ছে অ্যান্ড পুয়োর রিপ অসহায় রিপ ওয়াজ হাঙ্গরি ক্ষুধার্ত হি সুখ হিস হেড সে মাথাটা ঝাঁকিয়েছিল অ্যান্ড ওয়েন্ট হোমওয়ার্ক বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল এতে আছে চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস আইতে আছে আফটার ওয়েকিং জেগে ওঠার পর হি ফাউন্ড হিমসেলফ অন দ্য হাই হিল নাম্বার টু দ্য ক্রাউড অফ পিপুল ওয়ার প্লেইং নাইন পেন্স থ্রি রিপ ওয়াজ অলওয়েজ হেল্পফুল বিতে আছে ট্রু ফলস আর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট আইতে বলেছে ওয়েন রি কো রিপ ও কাপ দ্য ওয়েদার ওয়াজ ক্লাউডি ক্লাউডি মানে মেঘাচ্ছন্ন বলছে যখন রিপ ঘুম থেকে উঠেছিল তো আবহাওয়াটা দেখেছিল মেঘাচ্ছন্ন এটা ফলস সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে ওয়েন রিপ ও কাপ ইট ওয়াজ এ ব্রাইট সানি মর্নিং নাম্বার টুতে বলেছে দ্য বার্ডস ওয়ার টুইটারিং অ্যামং দ্য ট্রুইস গাছগুলোতে পাখিগুলো কিচির মিচির করছিল ওটাও ফলস দ্য বার্ডস ওয়ার টুইটারিং অ্যামং দ্য বুশেস সিতে দিয়েছে অ্যান্সার দ্য দুটো প্রশ্ন আছে অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন আইতে বলেছে ডিসক্রাইব দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অব দ্য আনইউজুয়াল পিপুল অফ দ্য ক্রাউড এইখান থেকে বলবে দ্য ডে লুকড পিকিউলিয়ার ওয়ান হ্যাড এ লার্জ
নাম্বার টুতে বলেছে হাউ ডিড রিপ ফেল ইনটু এ ডিপ স্লিপ কীভাবে রিপ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল ফিলিং থার্সটি রিপ হ্যাড সেভারেল ড্রিং সিম সেল্প এখানে হিটা তুলে রিপ বসিয়ে দেবে স্লোলি হিজ আইজ ক্লোজড অ্যান্ড ফেল ইনটু এ ডিপ স্লিপ এবং ক্লোজডের পরে ফুল স্টপ আর হিটা তুলে অ্যান্ড বসিয়ে দিয়ে লিখবে ফেল ইনটু এ ডিপ স্লিপ ডিতে দিয়েছে ফাইন্ড আউট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য গিভেন প্যাসেজ দ্যাট মিন কমপ্লিটলি এন্টায়ারলি নাম্বার টুতে দিয়েছে ব্লাইন্ড বয়ড থেকে বলছে ইউ টক অফ ওয়ান্ডার অ্যাস থিং ইউ সি ইউ সে দ্য সান সায়েন্স ব্রাইট তুমি বলো তোমার দেখা অপরূপ সব জিনিসের কথা তুমি বলো সূর্য উজ্জ্বলভাবে কিরণ দেয় আই ফিল হিম ওয়ার্ড আমি অনুভব করি তার উষ্ণতা বাট হাউ ক্যান হি দেন মেক ইট ডে অর নাইট কিন্তু কিভাবে সে দিন বা রাত্রি সৃষ্টি করতে পারে মাই ডে অর নাইট মাই সেলফ আই মেক আমার দিন বা রাত্রি আমি করি তৈরি ওয়েন এভার আই স্লিপ আর প্লে যখনই আমি ঘুমাই অথবা খেলা করি অ্যান্ড কুড আই এভার কিপ অ্যাওয়েক আমি সর্বদা যদি জেগে থাকতে পারি কোনো দিন উইথ মি দে আর অলওয়েজ ডে আমার সর্বদাই কেবল দিন উইথ হেভি সাইজ আই অফ এন হিয়ার গভীর দীর্ঘশ্বাসের মাঝে প্রায় শুনি ইউ মর মাই হ্যাপলেস ও আমার হতভাগ্য যন্ত্রণার তরে বিলাপ করো তুমি বাট শিওর উইথ পেশেন্স আই ক্যান বি আর আমি কিন্তু নিশ্চিত ধৈর্য সহকারে বইতে পারি এ লস আই নেভার নো এমন এক ক্ষতি যা কখনোই টের পায় না এতে বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য গিভেন পোয়েম আইতে হবে এ স্টুডেন্ট শুড লিসেন টু হিস টিচার ইন দ্য ক্লাস উইথ পেশেন্স নাম্বার টু দ্য টায়ার্ড ওল্ড ম্যান ক্যান নট ক্যারি দ্য হেভি লোড থ্রিতে দিয়েছে লাইফ ইজ এ মিক্সচার অব জয় অ্যান্ড ও মানে যন্ত্রণা জয় মানে আনন্দ আর যন্ত্রণা নিয়ে মিশ্রণেই হচ্ছে আমাদের জীবন বিতে বলেছে মেক এ লিস্ট অফ টু থিংস দ্যাট দ্য সান ডাজ সূর্য করে এমন দুটো কাজ আইতে আছে ইট মেক্স ডে অ্যান্ড নাইট দিন রাত্রি তৈরি করে আর নাম্বার টু হচ্ছে ইট গিভস আস লাইট অ্যান্ড হিট আমাদের আলো আর তাপ দেয় সিতে শুধু ট্রু ফলস বলতে হবে আইতে বলেছে পিপল উইথ সাইট মানে যারা দেখতে পায় যে সমস্ত মানুষ ক্যান সি ওয়ান্ডারাস থিংস অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসের ক জিনিস আর কি তারা দেখতে পায় ট্রু নাম্বার টুতে বলেছে দ্য ব্লাইন্ড বয় ক্যান সি দ্য শেপ অফ দ্য সান বলছে অন্ধ বালকটি সূর্যের আকৃতি দেখতে পায় এটা ফলস আনসিনে আসি এখানে চার্লস ডারউইনের একটা গল্প দিয়েছে বলছে হোয়েন চার্লস ডারউইন ওয়াজ এ বয় যখন তিনি একজন বালক ছিলেন হি শোড নো প্রমিস টু বি এ গুড স্টুডেন্ট হি শোড নো প্রমিস টু বি এ গুড স্টুডেন্ট মানে প্রমিস মানে কোনো তাকে দেখাতেন না যে তার কোনো ভালো ছাত্র হওয়ার ইচ্ছা আছে হি হ্যাড গ্রেটার ইন্টারেস্ট ইন ফ্লাওয়ার বার্ডস অ্যান্ড স্টোরিজ অ্যাবাউট দেম ইন বুকস তার সব থেকে বেশি আগ্রহ ছিল বইয়ে যে ফুল পাখি এবং গল্পগুলো থাকতো সেইগুলোতে হি ওয়াজ দেয়ার ফোর সুতরাং আ ট্রাভেল অ্যান্ড ওয়ারি ফর হিজ পেরেন্টস তাই তিনি তার পিতা মাতার কাছে একটু সমস্যা এবং চিন্তার কারণ ছিলেন অ্যাট স্কুল হি ওয়াজ এ ফেলিওর তো স্কুলে সেই জন্য তিনি ফেল করতেন আর কি ব্যর্থ হতেন দ্য ন্যারো ওল্ড ফ্যাশান সিলেবাস সংকীর্ণ পুরনো ধাঁচের যে সিলেবাস অফ হি স্কুল কোর্স স্কুলের কোর্সের যে সিলেবাসটা ছিল ওয়াজ এক্সট্রিমলি ডাল টু হিম তার কাছে ভীষণ বোরিং ছিল ভালো লাগতো না হি ওয়াজ বোর্ড বাই ল্যাটিন অ্যান্ড গ্রিক ল্যাটিন এবং গ্রিক ভাষা থেকেও তিনি বিরক্ত হতেন বাট হি ওয়াজ অ্যাট্রাক্টেড বাই দ্য থিংস আউটসাইড দ্য কোর্স কোর্সের বাইরে যে সমস্ত বিষয় সেগুলো তাকে খুব ভীষণভাবে আকর্ষণ করত হিজ পেয়ার টাইম স্পেয়ার টাইম মানে অবসর সময় ওয়াজ পেন্ট ইন দ্য স্টাডি অফ কেমিস্ট্রি হুইচ ওয়াজ নট টট ইন ইংলিশ স্কুলস ইন দোজ ডেজ তিনি তার অবসর সময় কেমিস্ট্রি পড়তেন রসায়ন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করতেন যেটা তার স্কুলের কোর্সের মধ্যে সেই সব দিনে ছিল না ডারউইন ওয়াজ পানিশড বাই হিজ মাস্টার তো ফর ওয়েস্টিং টাইম ইন সাচ এ ইউজলেস ওয়ে এই রকম এক এই রকম অলসভাবে সময় নষ্ট করবার জন্য তিনি তার মাস্টারের কাছেও বকা খেতেন শাস্তি পেতেন হি ওয়াজ ফন্ড অফ পোয়েট্রি তিনি কবিতা তার কাছে কবিতার মানে খুব প্রিয় ছিল তার কাছে বাট অ্যাবা বল সপ্তাহর ওপরে হি লাইক লিভিং থিংস তার কাছে মানে সজীব বস্তু যেমন অ্যানিম্যাল প্ল্যান্টস হ্যাঁ এই সমস্ত অলসো রকস এছাড়াও পাথর এইসব তার কাছে খুব ভালো লাগতো অ্যাজ এ বয় ডারউইন ওয়াজ ভেরি কিন টু কিন অন আউটডোর স্পোর্টস কিন মানে আগ্রহী ছিল বালক বয়সে তিনি বাইরের যে সমস্ত খেলাধুলা হর্স ডগস এইসবের প্রতি আকৃষ্ট তার খুব আগ্রহ ছিল হি লাভ টু রাইট অ্যান্ড টু শ্যুট তিনি মানে ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন এবং শ্যুট মানে গুলি চালাতে ভালোবাসতেন হিজ ফাদার সেন্ট হিম টু এডিনবার্গ টু স্টাডি মেডিসিন 
তার বাবা তাকে এডিনবার্গে মেডিসিন মানে ঔষধপত্র নিয়ে পড়ার কাজে পাঠান সো দ্যাট হি কুড বি এ ডক্টর যাতে তিনি একজন ডাক্তার হতে পারেন অ্যান্ড ক্যারি অন দ্য ফ্যামিলি প্রফেশন এবং পরিবারের যে সব জীবিকা আর কি পারিবারিক জীবিকা তো ওনাদের পরিবারে মানে সবাই ডাক্তার ছিল তো সেই পারিবারিক জীবিকাটাকে বা ওনার বাবা ডাক্তার ছিল পারিবারিক জীবিকাটাকে যাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাই মেডিসিন বিষয়ে পড়ার জন্য এডিনবার্গে পাঠান বাই চার্লস ফাউন দ্য লেকচার্স ভেরি ডাল কিন্তু সেখানে গিয়েও প্রফেসরদের লেকচার তার খুব বিরক্ত লাগতো দ্য হরর্স অফ সার্জিক্যাল অপারেশন সার্জিক্যাল অপারেশন তার কাছে খুব ভয়ঙ্কর ছিল সুখিম সো ব্যাডলি তাকে এত ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল দ্যাট হি গেভ আপ দ্য নোশান অব বিং এ ডক্টর নোশান মানে ইচ্ছা হুম একজন ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছাটা তিনি ত্যাগই করেছিলেন এতে দিয়েছে চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভ আইতে হবে অ্যাট স্কুল ডারউইন ওয়াজ আনসাকসেসফুল নাম্বার টু টু ডারউইন দ্য ন্যারো স্কুল কোর্স ওয়াজ এক্সট্রিমলি বোরিং থ্রিতে হবে চান্স ডারউইন ওয়াজ ফন্ড অফ পোয়েট্রি ফোরে হবে দ্য সাবজেক্টস দ্য ডারউইন ইউজ টু গেট বোর্ড অফ আর বোথ এ অ্যান্ড বি গ্রিক অ্যান্ড ল্যাটিন ফাইভে হবে চান্স ডারউইন ওয়াজ বলেছে মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট মানে খুব বুদ্ধিমান ছেলে অ্যান্ড অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট গড় স্টুডেন্ট এ পোর স্টুডেন্ট খুবই মানে খারাপ স্টুডেন্ট ছিলেন পোর স্টুডেন্ট আচ্ছা বিতে হবে রাইট ট্রু আর ফলস দিতে বলেছে আইতে বলেছে ডারউইন ফাউন্ড গ্রেট প্লেজার ইন আউটডোর গেমস বলছে বাইরের খেলাতে তিনি খুব মানে আনন্দ পেতেন এটা ট্রু নাম্বার টু ডারউইন ওয়াজ এ ওয়ারি অফিস পেরেন্ট বাবা মা চিন্তার কারণ ছিলেন ট্রু থ্রিতে দিয়েছে ডারউইন হ্যাড গ্রেট ইন্টারেস্ট ইন স্টার্টিং মেডিসিন টু বিকাম এ ডক্টর তা বলছে তার খুব আগ্রহ ছিল মেডিসিন পড়াতে যেহেতু তিনি একজন ডাক্তার হতে চাইতেন ফলস ফোরে আছে চার্লস ডারউইন লাভ টু রাইট অ্যান্ড টু শ্যুট তিনি চড়তে এবং গুলি করতে ভালোবাসতেন ট্রু ফাইভে বলেছে দ্য স্কুল কোর্স ওয়াজ ওল্ড ফ্যাশান স্কুলের যে কোর্স ছিল সেটা পুরনো ধাঁচের ছিল এটাও ট্রু সি এর আইতে বলেছে ইন ভিজ থিংস ডারউইন হ্যাড গ্রেটার ইন্টারেস্ট কোন কোন বিষয়ে ডারউইনের খুব আগ্রহ ছিল ডারউইন হ্যাড গ্রেটার ইন্টারেস্ট ইন ফ্লাওয়ার বার্ডস অ্যান্ড স্টোরিজ অ্যাবাউট দেম ইন বুকস নাম্বার টু হোয়াট ওয়াজ ডারউইন কি নন ডারউইনের আগ্রহ কিসে ছিল ডারউইন ওয়াজ ভেরি কি নন আউটডোর স্পোর্টস হর্স অ্যান্ড ডগস থ্রিতে আছে ভ্যাট ইড ডারউইনস ফাদার সেন্ট হিম অ্যান্ড ভাই কোথায় ডারউইনের বাবা তাকে পাঠিয়েছিলেন আর কেন ডারউইনস ফাদার সেন্ট হিম টু এডিন বার্গ টু স্টাডি মেডিসিন সো দ্যাট হি কুড বি এ ডক্টর অ্যান্ড ক্যারি অন দ্য ফ্যামিলি প্রফেশন ফোরে বলেছে হোয়াই ডিড ডারউইন গিভ আপ দ্য আইডিয়া অফ বিকামিং এ ডক্টর ডক্টর হওয়ার চিন্তা তিনি কেন ছেড়ে দিয়েছিলেন দ্য হরর্স অফ সার্জিক্যাল অপারেশন সু কিম সো ব্যাটলি দ্যাট হি গেভ আপ দ্য নোশন অফ বিং এ ডক্টর ফাইভে ফাইভে দিয়েছে হোয়াই ডিড ডারউইনস মাস্টার পানিশিম কেন তার মাস্টার তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন ডারউইন ওয়াজ পানিশড বাই হিজ মাস্টার ফর ওয়েস্টিং টাইম ইন সাচ এ ইউজলেস ওয়ে গ্রামার আর ভোকাবুলারিতে আসে ফোরের দাগের এর আইতে আছে দ্য নিউজ অফ ভোলানাথ ব্রেভার ইড ইজ দ্য কিং এখানে ব্রেভের অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন লিখতে বলেছে তাই ব্রেভারি নাম্বার টুতে বলেছে প্রপার ফর্ম অফ ভার্বস ওয়াইল তরুণ ওয়াক্ট ব্যাক হোম ইয়েস্টার্ডে সামওয়ান স্ন্যাচড দ্য ব্যাগ ফ্রম হ্যান্ড অ্যান্ড র্যান অ্যাওয়ে নাম্বার থ্রিতে দিয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক বি ভার্ব অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ব্যাক দ্য ম্যান টুগেদার উইথ হিজ পেরেন্টস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য পার্টি পড়ে দিয়েছে যদু নোস নাথিং এটা প্রিপোজিশন বসাতে বলেছে অ্যাবাউট দ্য গেম ফাইভে বলেছে ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড হাউ ফার ইজ দ্য স্টেশন ফ্রম ইয়োর হাউস সিক্সে বলেছে কন্ট্রাক্টেড ফ্রম উইল নট ওন্ট সেভেনে দিয়েছে টনি অ্যান্ড বনি আর দিস বুকস ইয়োর সেখানে পজিটিভ প্রোনাউন দিতে বলেছে এইটে বলেছে অ্যাডজেকটিভ ফ্রম দিতে বলেছে মিস্টার রয় ইজ ফ্রেন্ডলি উইথ হিজ নেবার্স নাইনে বলেছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাডভার্ভ দিতে বলেছে ব্রুজ অ্যাট্রাক্ট ইট এনিমিজ রিপিটেডলি টেনে দিয়েছে বিভার বসাতে বলেছে অনার অ্যান্ড গ্লোরি ইজ হিজ অ্যাওয়ার্ড নাম্বার ইলেভেনে বলেছে হাই রুমি হাও আর ইউ পাংচুয়েট দ্য সেন্টেন্স হাই এর পরে একটা এক্সক্লামেটরি মার্ক থাকবে রুমির পরে কমা হাও আর ইউ কোয়েশ্চেন মার্ক নাম্বার টুয়েলভে বলেছে তোমার দেশকে ভালোবাসা উচিত ইউ শুড লাভ ইউর কান্ট্রি বিতে দিয়েছে ফাইন্ড ওয়ার্ড আনস ফ্রম আনসিন প্যাসেজ কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি থেকে লিখতে হবে অকুপেশন প্রফেশন নাম্বার টুতে আছে আইডিয়া আর কনসেপ্ট হচ্ছে নোশন নাম্বার থ্রিতে হবে হ্যাভিং অর শোয়িং ইগারনেস অর এনথুসিয়াজম ইন্টারেস্ট আচ্ছা রাইটিংয়ে রয়েছে এক্সপিরিয়েন্স অফ ভিজিটিং এ জু লিখবে জু ইজ এ প্লেস হোয়ার মেনি কাইন্ড অফ অ্যানিম্যাল বার্ডস রেপ্টাইলস আর কেপড 
বলছে চিড়িয়াখানা একটা জায়গা যেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী পাখি এবং শরীরস্থিতে রাখা হয় দে আর কেপ ইন সেপারেট এনক্লোজার অ্যান্ড কেজেস তারা আলাদা আলাদা খাঁচাতে তাদের রাখা হয় লাস্ট মান্থ আই ওয়েন্ট টু দ্য জু গত মাসে আমি চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম মাই ফাদার টু কাজ টু দ্য জু বাবা আমাদের নিয়ে গিয়েছিল দ্য জু ইজ এ ভেরি বিগ প্লেস এটা চিড়িয়াখানা খুব বড় জায়গা অ্যান্ড কভার্স থার্টি ফাইভ একারস অফ ল্যান্ড পঁয়ত্রিশ একর জমি জুড়ে থাক চিড়িয়াখানাটা দেয়ার আর মেনি বার্ডস অফ ট্রি সরি কাইন্ড অফ ট্রিস এখানে ছিল নানা ধরনের গাছ প্ল্যান্টস অ্যান্ড বুশেস মানে বড় গাছ ছোট গাছ ঝোপঝাড় অল অ্যারাউন্ড চারপাশে দেন দেয়ার আর লেকস ইন ভিজ একটা লেক বা হ্রদ ছিল যেখানে ডাকস হাঁস পাতি হাঁস ওয়ানস মানে রাজ হাঁস অ্যান্ড আদার ওয়াটার বার্ডস জলজ্জ পাখি ক্যান বি সিন সুইমিং সাঁতার কাটতে দেখা যাচ্ছিল দেয়ার ইজ এ বিগ কালেকশন অফ অ্যানিম্যাল আর বার্ড সেখানে বেশ ভালো সংখ্যায় পাখি এবং প্রাণীর আর কি সংগ্রহ ছিল আই ওয়াজ রিয়েলি থ্রিল টু সি দেম তাদের দেখে আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম মেনি অফ দেম আর কেপট ইন হিউজ ওপেন এনক্লোজার কাউ কাউকে বড় বড় আর কি ও খোলা ঘরের মধ্যে রাখা হয়েছে ফিউ অফ দিস হ্যাভ পুলস অ্যান্ড স্মল লেকস কারোর আবার ছোটো ছোটো পুল এবং লেক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে দ্য হোয়াইট টাইগার সাদা বাঘ জিরাফ রাইনো মানে গন্ডার অ্যান্ড হিপোপটেমাস জলহস্তি অ্যান্ড দ্য প্যান্থার চিতা ডিলাইটেড মি দ্য মোস্ট আমাকে সব থেকে বেশি আনন্দ দিয়েছিল উই এনজয়েড দ্য ট্রিক্স অফ দ্য মাঙ্কি বানোতে মানে কাজকর্ম দেখে আমরা আনন্দ পেয়েছিলাম দে ওয়ার দ্য মোস্ট অ্যাক্টিভ তারাই ছিল সবচেয়ে সক্রিয় মানে ছটফট করছিল আর কি মোস্ট অফ দি আদার অ্যানিমালস ওয়ার লাইন ডাউন অন্যান্য বেশিরভাগ প্রাণীরা শুয়েছিল দে ওয়ার টু লুকিং অ্যাট আস উইথাউট এনি ইন্টারেস্ট কোনো রকম আগ্রহ ছাড়াই আমাদের দিকে তাকিয়েছিল ইন দ্য বার্ড সেকশন পাখিদের বিভাগে দেয়ার ওয়ার মেনি কাইন্ড অফ বার্ডস নানা ধরনের পাখি ছিল উইশ অফ পিজিয়ান্স আমরা দেখেছিলাম পায়রাদের পিককস ময়ূরদের ক্রেন সারস প্যারস তোতা নাইট অ্যাঙ্গেলস এবং কাকুসদের কোকিলদের দ্য প্যারটস অ্যামিউজড দ্য চিলড্রেন উইথ দেয়ার কোয়েন্ট চ্যাটার্স তোতা পাখিগুলো আর কি মানে ডেকে বাচ্চাদের আনন্দ দিচ্ছিল দেয়ার বাজ এ পেয়ার অফ হিউজ প্রোকোটাইল এক জোড়া বড় কুমিরও ছিল দেয়ার ওয়ার বাস্কিন নিয়ার এ মাডি পুল তারা মানে মাডি পুল মানে একটা মানে আধা জল আধা কাদা মেখা একটা পুল ছিল সেখানে তারা সূর্যের রোদে আরাম করছিল ইট ওয়াজ হালফুল অফ ওয়াটার হাফ ফুল অফ ওয়াটার ইট ওয়াজ এ হাফ ফুল অফ ওয়াটার মানে আর্ধেকটা জলে ভর্তি ছিল আবার কিছুটা কাদাও ছিল নাম্বার সিক্সে দিয়েছে একটা স্টোরি লিখতে দিয়েছে ফক্স এবং গোটের স্টোরি অ্যান্ড এ মোরাল এবং একটা মোরালও দিতে বলেছে তো লিখবে যে ফক্স ফেল ইন টু এ ওয়েল অ্যান্ড দো ইট ওয়াজ নট ভেরি ডিপ হি ফাউন্ড দ্যাট হি কুড নট গেট আউট এগেন তো একটা শেয়াল একটা একবার একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল এবং কুয়োটা যদিও খুব গভীর ছিল না কিন্তু সে উঠতে পারছিল না আফটার হি হ্যাড বিন ইন দ্য ওয়েল এ লং টাইম সে অনেকটা সময় তার মধ্যে ছিল এ থার্সটি গোট কেম বাই একটা পিপাসার্থ ছাগল সেই কুয়োর কাছে আসে দ্য গোট থট দ্য ফক্স হ্যাড গন ডাউন টু ড্রিং তো ছাগলটা শেয়ালটাকে দেখে ভাবলো যে সে নিচে জল খেতে গেছে অ্যান্ড সো হি আক্সড ইফ দ্য ওয়াটার ওয়াজ গুড তো ছাগলটা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে জলটা কি ভালো দ্য ফক্স এর দ্যাট দ্য ওয়াটার ওয়াজ ভেরি ফাইন শেয়ালটা বললো জলটা খুব সুন্দর সো দ্য ফক্স আক্সড গোট টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার ফ্রম দ্য ওয়েল তাই শেয়ালটা ছাগলটাকে বললো যে এসো জল খাও দ্য থার্সটি গোট ইমিডিয়েটলি জাম্প টিন তখন পিপাসার্থ ছাগলটি কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ কাটে অ্যান্ড বিগ্যান টু ড্রিঙ্ক জল খেতে শুরু করে দ্য ফক্স জাস্ট অ্যাজ কুইকলি সে তখন শেয়ালটা তখন দ্রুত জাম্প টন দ্য গোটস ব্যাগ ছাগলের পিঠে পা দেয় অ্যান্ড গট আউট বাইরে বেরিয়ে আসে দ্য ফুল ইজ গুড নাও শ এবার বোকা ছাগলটা দেখলো ভাট এ প্লাইট হি হ্যাড গট ইন টু মানে কি ভুল সে করেছে অ্যান্ড বেগড দ্য ফক্স হেল্প হিম আউট এবং শেয়ালটাকে কাছে ভিক্ষে চাইলো তাকে যেন বের করে বাট দ্য ফক্স ওয়াজ অলরেডি অন হিজ ওয়ে টু দ্য উডস কিন্তু তখন শেয়ালটা জঙ্গলের পথে তার নিজের পথে এগিয়ে গেছে দ্য গোট রিমেন্ট ইন দ্য ওয়েল এবং ছাগলটা সেই কুয়োর মতেই থেকে গেল মোরাল ওয়ান শুড অলওয়েজ অ্যাক্ট থটফুলি মানে কা যখন কোনো কাজ করবে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করবে তো এই ছিল আজকের আমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ইংলিশের যে রায় মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংক আছে দু সেখান থেকে দ্বিতীয় স্কুলের প্রশ্ন উত্তরগুলো তো কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে ভালো লাগলে লাইক আর একটু বেশি করে শেয়ার করবে আর চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবে